linea spindle è una macchina che fa della precisione una delle caratteristiche fondamentali. Si potrebbe dire che anche i plurimandrini di nuova generazione sono precisi. In realtà si tratta sempre di soluzioni transitorie palliative. I nuovi plurimandrini ACN hanno sì migliorato la produzione anche dal punto di vista della precisione, ma la barra che vibra c'è sempre e quello non può eliminarlo. Per questo i plurimandrini, tradizionali ma anche quelli nuovi, ACN, non potranno mai essere precisi come una macchina che lavora all'ospezione da barra. I plurimandrini tradizionali sono la soluzione giusta quando bisogna produrre milioni di pezzi all'anno e dove non serve una precisione molto spinta. Ma un plurimandrino non potrà mai essere riattrezzato in 15 minuti. Quindi, se hai bisogno di riattrezzare frequentemente, un plurimandrino appare una soluzione un po' limitata. Mi chiedono poi fino a quanti giri riusciamo ad arrivare con la linea spindle. La linea spindle riesce a tornare pezzi fino a 10.000 giri. Questa, infatti, è la velocità raggiunta dall'elettromandrino. Non avendo il problema di dover trascinare la barra, ma solamente lo spezzone, è possibile lavorare a queste velocità. Però, allora, il dubbio è, ma come entra il pezzo in macchina? Beh, questa è una scelta del cliente. Con linea spindle il pezzo può entrare in macchina in modi diversi, per esempio con un robot. In questo caso, la, la scelta è la più adatta quando ci sono numerosi pezzi grezzi differenti. Oppure con un vibratore, che porta i pezzi a un manipolatore all'interno della macchina. Questa soluzione, per esempio, è la più adatta quando si lavorano spezzoni di barra con stessi diametri. In questo caso, il vibratore è la scelta più economica e sufficiente ad asservire la macchina in modo più efficiente.